李阳，你怎么不接电话呀？医院打电话说你老婆住院了。哪个医院？二院，快去吧。两个月身孕还跳水，孩子是保不住了，现在血还没有止住，可能是胎盘没有流干净，我们要做一个刮宫手术。我担心他会不会有什么后遗症啊？啊，这个还不好说，不过你也不必太担心了。现在医疗这么发达，有病咱不怕，慢慢养吧。不过，他这段时间可不能再沾水了。啊，谢谢啊，谢谢。阿姨。您刚才说的后遗症是什么意思呀？是不是说晨晨以后不能怀孕了？妈，晨晨怎么样？你还知道关心晨晨啊？她怀孕两个月，你还让她去跳水？哎、怀孕？她没告诉我啊。晨晨是孩子脾气，什么事儿她都大大咧咧。你要是关心一点，这样的事情你能不知道吗？她为你牺牲了多少啊？这个年龄本来就应该快快乐乐的生活。就是因为你的自私，让他受了多少苦。我们真真从小到大，不管走到哪儿都是最拔尖、最受宠的。我看他自从跟你恋爱、结婚以后，日子过得一天不如一天。你还不服气是吗？我告诉你，这件事情，如果你不做深刻的反省，我是不会原谅你的。去医院检查，你去了没有？都这样了，您就别问我了。到底去没去医院啊？嗯，去了呀。去了医院都知道检查结果了，您还跳水？你疯了？就别说我了。都多大人了，这么大的事儿还不让人说呀？别人不心疼你也就算了，自己也不知道心疼自己，你真拿你的生命当儿戏啊？我刚做完手术，能不能让我歇歇？你等我歇好了再训我呗。你要回家住还是住在这儿？我住医院。那好吧，晚上让小吴来陪你。你要想吃什么，告诉我，回头让他带过来。不用了，叫李阳陪我就行了。李阳，他有时间吗？有，我有。没检查，为什么呀？你好点没有？要我做什么呢？不能拿着包干嘛呀？里边有给我买的东西吗？我不知道你病了。人嘛，当然不知道老婆生病了，需要关心了。那你要什么？我现在去买啊。关心。下午干嘛躲我？什么？别装了。小陈都跟我说了，他告诉你我在你办公室等你。部里找我有急事儿，就算是部长找你，你也可以先见我一面吧。我跟你不一样，别说是部里找我了，就是处长找我，对我来说也是大事儿。我要做好这份工作，我得专心致志。
我不能松懈，也不能为所欲为。到这个时候了，你还要说这样的话来敷衍我吗？错了，我不应该不知道你怀孕的。可我是真的不知道，我都不知该怎么向你赔罪了。你说吧，想让我怎么赔你？人工流产还得住院啊！人家那女的做人工流产都自个儿去自个儿回，有的还骑自行车，她怎么那么娇气啊？她妈妈说她流了好多血，伤了元气。她傻呀，啊！自个儿怀孕两个多月，愣是不知道还跳水去，这不作死呢吗？你说，到时候她妈还得怪你。妈，您可真说着了。他妈妈就是怪我，怪我为什么不知道她怀孕？她怪得着吗？又不是你怀，我就没见过这么笨的女人，都是那老娘们给她给惯的。我跟你说，你现在就是那替罪羊了，什么事儿都往你身上推，你得防着点儿。我防得过来吗？哎，洋洋，怀的是男的女的呀？就那么小，谁看得出来呀、啊？我跟你说，要是个小子可就可惜了。柳凤那肚子我看了，十有八九是个丫头。再说了，他们就是生了个小子，我们跟那俩也不亲，是吧？我也不稀罕，妈就盼着能给你带个孩子，啊，妈，我这几年没打算要孩子，你得体谅我。妈体谅你，我儿子是干大事的啊。你看人家大官啊、名人呢，那生孩子都晚，我看你四十岁生就成，啊，到时候妈只要能活着，抱上孙子。我就知足了，妈，您别这么说，您这么说，我听着心里怪难受。妈说的是实话啊。你看，你四十岁生孩子，妈生你的时候是二十四岁虚岁，你到四十岁的时候，妈是四十六岁，六十四啊，六十四岁，六十四岁呢，你说你要是生了孩子，妈还能给你看？是吧？可是，哎，可是你四十了，你媳妇儿也四十了，那四十头一胎，还能生吗？啊！我跟你说，人说了，女的岁数大生孩子容易出事儿。妈，你想的太多了，我保证，您六十大寿之前，一定让您抱上孙子。哼，行，妈就等这天了，慢点啊，哎。妈，您来了，怎么样啊？真真醒了，在吃早饭。医生说恢复的不错，今天就能出院了。我一会儿去办出院手续。小黎，昨天半夜是不是你们家人打电话找你啊？以后跟家里人说，如果有事找你的话，最好在晚上十点之前。真真爸爸跟我心脏都不好，受不得惊扰。被你家人挂了，有什么事儿？当然有事儿了，你穷亲找你就有事儿。出什么事儿了，哥哥？山子被人抓了。他怎么了？他把人打了，人家服了十八针，要要起诉，他要判刑，得找人啊。我想办法。哎，这这这搁哪儿啊？这个啊？赵明，你先上去吧。
事吗？我弟弟犯事了，想请你帮个忙。这么快就来催债了？啊？行，这忙我能帮就帮。不过你可想清楚了啊，咱俩之间这就算是扯平了。没有下次了，那我晚上等你消息。你说这个死孩子，这个小兔崽子呀，啊！你这打小我就知道，他得捅大娄子呀。要搁我，我就把他送到监狱里待些日子，让他长记性啊。要不然以后还不定闯什么大祸呢。哎呀妈，都到这会儿了，就甭说这些了。那你说我怎么办呢？想办法找钱呗。陈家托人找关系了，人家不起诉，现在要咱赔钱，一万块钱。啊！我回家看了看，我能拿两千。洋洋说，他钱全交给老婆了，只能拿两百稿费。你说怎么办？你说咱们家哪儿有这么些钱呢？要不然把我卖了，看值多少钱，人有人要我吗？妮儿。上银行，全取喽！不行，怎么着？这是你工伤，厂里赔你的呀！啊，你用命换来的血汗钱，咱留着还得养老呢，不是吗？山子是我儿子，取去。你说这个讨债的鬼呀，咱上辈子该他的欠他的。小鬼不回头，大那个小鬼快走开！大那个小鬼不回头，大那个小鬼快走开！大那个小鬼不回头，大那个小鬼快走开！好好过日子啊！我好好给你洗洗，洗得干干净净的。我以后再也不惹事了，再也不让你为我担心了。无论别人怎么欺负我，我都不还手。我跟你好好过日子。汉钱出来赎他，他一夜没合眼，今儿一大早非拽着我，要给您俩来赔不是，对吧，山子
，你赶紧说句话呀！给你们添麻烦。那钱可是咱们家的老本啊，啊，一张一张的都沾着你爸的血呢。你说你怎么这么不争气呀、啊？我没想让你们把老本拿出来。混账话！你说我怎么生你这么个东西呢？怎么着？还就想蹲这个大玉去是吧？去呀、啊！老子亲自送你去。不想蹲这大玉，我不想欠你们的。你们，你们。我们是谁呀、啊？爸，你,你个混账东西啊！你怎么就不能改改这脾气啊？要不是爸爸拿钱赎你，别说了。我就是不想欠你们的。哟哟哟！您让我说两句行吗？从小到大，我给你们添了不少麻烦。这次又让你们把血汗钱拿出来了，我心里边也不好受。这事儿我记在心里边，等你们老了，我养你们。山子，山子，爸，妈，我们说话算话，将来挣的钱一定养活你二老。现在的身体状况，我是不赞成。但是如果你执意不去，出去散散心也好。否则追得太紧，会让对方觉得透不过气，自己也会迷失。你这样出去走走，或许对你们两个都有好处。哎，谁呀、啊？要去哪儿啊？你姐姐说她想出去散散心。好啊，哎，我说姐
。要我说呀，你就去深圳，正好我有一朋友在深圳弄了一公司，过两天铁军儿过去，你俩在一块儿我还放心，啊，你说的吧？想待多久待多久。<笑>哎，对了吧，我给我姐啊弄只鸡回来，现在搁后厨正弄着呢，您赶快过去看看，别让他们给弄坏了。行啊，懂事了现在。谢谢阿妈。干脆在深圳住着，踏实的，啊！他要不去找你，不跟你认错，你就甭回来。这有什么呀？多大点事儿啊？大不了就离，离呗。怎么了？这是问题吗有事吗？我来拿点东西。我说呢，程真真也不在，你回来住干嘛呀就举着这针挤的鼻子前头，一看也都是俩，妈真老了。老什么呀？您这个岁数在美国，还精力旺盛呢。妈，等我忙完这一段儿，我带您去旅游吧。咱们坐飞机啊，全世界飞一圈，保证您又年轻，又充满活力。三个出事以后，你爸把老本都赔上了，盖了一屁股两肋的账，我哪儿还敢坐飞机呀、啊？我就是抬头啊，看看天上的飞机，我也就知足了。钱的事儿，你别担心啊，我每个月都有工资。
，就你那点工资，还不够你媳妇儿吃洋餐的。自己过好了就行了，妈就踏实了啊！哎，你媳妇出差了？你怎么知道？你这一回来这么晚，不是跟媳妇吵架的，就是媳妇出差。出差就好啊。刚才看见你们俩在一块儿，我就心里别提多难受。妈知道，你心里还有他，还惦记着他，是吧？我也知道，你跟珍珍的日子并不好过。但是妈劝你一句，可千万别再跟大英来往。这事儿要传到珍珍耳朵里去，那还不得闹翻天呢？儿子、啊，就忍忍吧，把大爷装在心里吧，啊，把自己的日子过好了。妈，您就别操心我的事儿了，山的事儿就够让您心烦了。可是妈最操心的还是你呀、啊。妈知道你心高，儿子，咱们能不能把那心气儿往下落？要多气点喂，请问是李总吗？李总，啊，你好，我是陈真真的爱人。我是陈真真的爱人。请问，真真现在在哪里？你知道真真现在在哪里吗？请问真真现在在哪里？哦，真真啊，真真去香港啦、啊。哪里？香港。哦，香港。你知道他什么时候回来吗？什么？什么时候回来？我不接喂，小姨啊，妈，珍珍回来了，回来了，好，看看这款身怎么样，喜欢吗？这是个购物天堂，而且什么东西都是免税的。我觉得有时间啊，您还真得去看看。这衣服多少钱？上面有价签吧，一千四，人民币，港纸好吧？妈，哎，珍珍，李安回来了。啊，我接到电话就赶回来了。西装，试试吧。
都实行定制，不实行买现成的西装。有时候一件衣服要等上半年。哎，别脱呀、啊！我妈说你穿的合体，那就是真合体了。没事，在我们家多穿会儿啊，让我们多养养眼。这么贵重的衣服，吃饭就不穿了吧？弄上油渍什么的，麻烦。也是，五千块钱的衣服，穿着吃饭是够撑的。妈，你这儿记住啊。挺好的，我在做生意呢。什么生意？跟和平的几个哥们儿做点贸易。哎，你想过下海吗？没想过。也是，下海也不太适合你。其实我觉得咱家这样挺好的，一家两制，你做你的知识分子，我做我的生意，都是两不耽误。想什么？是不是又想我变化挺大的，感觉差距更远了？我想有什么用？你要是不愿意，我可以不去的。我干嘛不愿意？你做你喜欢做的事，你高兴，我也高兴。你这是真心话吗？不是一个爱玩、懂浪漫的人。你跟我在一起，我是亏欠你的。我不能给你快乐，还让你跟着受苦。现在你有自己喜欢的事，我当然高兴了。结婚的时候。没给你买过什么，就当是结婚礼物吧其实我们就是一起长大的发小，我们两家人又是老街坊，我总不能一点都不搭理他吧？我说的你听到没有？那天晚上。你是不是去找他了？那次、啊，这不是栽赃吗？我刚才的话算是白说了。其实我挺能理解你们两个之间的感情的。跟感情不沾边儿。那就是关系。没关系。
。行了，我知道了。其实这也没什么。我不是也跟你说过好多次吗？咱俩结婚以后，咱班同学还有人给我写求爱信呢。我不是也都召回吗？跟你说那么多次，你也从来都没说过什么。我觉得你比我大度。比我有涵养，我应该学习。嗯，睡吧朝会，李阳，<笑>你怎么到这儿来了？出差啊？出什么差呀、啊？我来这儿工作啊，我调到你们机关了。你不是回老家了吗？你没想到吧？组织上安排，我也没想到。<笑>没想到咱们俩能在一个机关工作。<笑>哎，你坐呀。呃，我是不是占你位置了？什么话呀？坐。开会之前啊，我先给大家介绍一个新同志，陆长会同志，啊，刚调到我们局里来，综合处的处长，他是名牌大学毕业，啊，是位才子，有丰富的工作经验，他到我们局来呢，会给我们局的工作呀、啊、带来崭新的新气象。下面我们请小陆同志给大家讲几句。谢谢谢谢。刚才刘局长说我是才子，那是不敢当的。呃，说我有丰富的工作经验，我觉得还应该在工作经验前头啊加上两个字儿，那就是基层。呃，我和林阳同志呢，在大学的时候是同班同学。陆长会同志在大学的时候确实是大才子，他还会写诗呢。<笑>是。谁年轻时候没写过诗啊？呃，林阳同志啊，非常了解我的底细。我的父母呢，都是地道的农民。我毕业以后啊，就分回了家乡。从县里头到地区，再到省里头，我自己的家啊，一直安在农村老家。现在组织上把我调到中央的大机关来工作，说实在话，我这心里头啊，是诚惶诚恐啊。不知道我这一身的土气会不会让在座的诸位感觉到有点不适应？哎，你这么说呀，就有点太不实在了。你说咱们在座的每一位啊，往上数几代人，谁不是从农村出来的呢？中国呀，本来就是个农业大国嘛。我父母现在还是农村户口嘛。<笑>刘局长，陆长会的出现让黎阳心里有说不出的别扭。我说的。陆长会是地道农村考生，家里祖祖辈辈都是农民，但是今天两个人在同一机关办公，依然官职都一样。李阳明确意识到，他现在有了一个真正的助手。好，下面呢？合适哎，这裙子还真挺好看的。那当然。这样，哎呀，你说你三十几岁的人怎么总是这样呢？为什么我就会有小肚子呢？哎，能给人气死人喽！行啦，知足吧，挺好看的啦。<笑>我换了、哎哎哎哎。等一会儿，等一会儿，再试试这一件。会不会呀、啊？就是让我试的。哎呀，不会，不会。
么样，喜欢吗？啊，我觉得这个衣服我还是不买了。哎，我就知道你这个德性不会买。不是我每天就是买菜做饭的，用不着穿那么好看的衣服吗？那才应该穿漂亮一点呢，那叫爱自己。你整天这么神，那活着有啥意思？有意思，那是你不懂。我有啥不懂的？我跟你说，你就是脱离社会太久，什么什么都不知道。你呀、啊，现在是年轻，等你老了，你想穿也穿不上喽，到时候你就哭吧。哼，瞧瞧，我买一件衣服花那么多。行了行，我买成了吧，给我打个折。打折可以，你得给我运费。嗯，我还是不买了。那么好看的衣服，这一年也穿不上几次啊！算了，我送你吧。今天晚上有个 party， 你穿着跟我一块儿去，行不行 ？Party 我就不去了。向东海今天晚上回家，我得给他做饭。但是送衣服这件事儿，我可以考虑。我不送了，后悔了。哎，你这人怎么说话不算数啊你？李阳，我才知道这个陆处长原来是你的同班同学，那你一定知道他什么来路了。大学毕业之后，他就回了老家，之前我们没有任何联系。前几年北京同学聚会倒是见了一面，他说他现在在给领导当秘书，领导去哪儿他就去哪儿。你知道那个领导是谁吗？谁？新任命的部长，邵部长。他是跟着邵部长进去过的，所以啊，连老刘见着他都得谦让几分。你再往深里想，陆长会有如此雄厚的背景，黎阳既紧张又有一点释然，至少自尊心得到了一点平衡。七年了，有什么话不能说呀、啊？对，说实在话，你刚来的时候，我确实对你有看法，裙带关系吗？可这时间长了。我也服气了，你确实有道理，就是没你岳父，你也照样能走到今天这一步。这次任命副局长，你年轻能干，有朝气，你当我没有意见。可这半路杀出个程咬金来，你有对手啊！这个陆处长的来头，可不比你小、啊。你无聊不无聊？进来。陆处长，陆处长，找我叙旧呢，还是有公事。哎呀，不要叫处长，还像以前一样叫我老陆啊。我们上大一的时候啊，我们班女生就叫我老陆了，说我长得像三十岁。没办法，我们农村人显老。哎，没有没有没有，您要是老啊，那我往哪儿摆啊？你挺年轻的嘛。那行，那你们聊着啊，我先过去。啊好，坐吧。坐，放心，我是不会占你的位子的。<笑>见面才几个小时，这句话你已经说两遍了，你什么意思？我没啥意思，咱们俩上大学那会儿没少抢位子呀，图书馆抢，自习室抢，电影院还抢。<笑>什么电影院抢？哎，程真真没有告诉你啊？告诉我什么？那我就告诉你啊，上大学四年，我追了程真真四年。上大学的时候，我没少给他买电影票，啊，给他买的那些电影票，他都转手送给你了。哼，你追了真真四年啊？我怎么不知道？你那会儿，你那会儿是全班女生的白马王子，你哪有功夫？关注我这农村土包子的感情生活呀，我估计程真真也早都忘了，怎么可能？不会忘的。哎呀，行了，你不用安慰我。其实那会儿我就知道，我是癞蛤蟆想吃天鹅肉。你就说咱一农村孩子，人家高干小姐怎么可能看得上咱呢？是不是？
，咱心里是知道不可能的，可是呢又不想放弃，怎么着也算是心里头有个念想吧，也是个奋斗目标，要不然哪来的学习动力呢？你说咱们年轻那会儿有多傻？<笑>我是真不知道你有这个念想，要不我和珍珍说说，咱们北京同学再聚聚。你毕业之后。没见过真真吗？没见过，我怎么可能见得和人家呢？说实话啊，要不是你们俩结婚，感情又这么好，我才不跟你说这些陈芝麻烂婊子的事儿。你不会笑话我，你就不是一个让人笑话的人。<笑>哎呀，这大机关就是不一样啊！能和你在一起工作，是我莫大的荣幸啊！真的，我刚到这公园的大机关，人生地疏，啊，在很多事儿上，你这老同学可得多帮我了。你是邵部长跟前的红人，这话、啊、应该我说才对。你看，你看，你看，我就怕你有这个顾虑。邵部长那是我的老上级了，不假啊。可我们俩只是上下级的关系啊，没有任何的裙带关系，不。说这话没别的意思啊，你别多心，无所谓。这么多年了，我也皮实了。我明白你的心思。机关的人际关系没你想的那么复杂，大家都挺好的。刚才开会你发言，大家也都接受了，开头挺顺利，不用担心。我不担心，有你在这儿，我会更自信。啊，哎，李阳，你觉着我有变化吗？你没怎么变，上大学那会儿你就挺成熟的。<笑>上上大学那会儿你都没怎么注意过我。<笑>哎，你变化倒是挺大的。我怎么变了？你现在身上啊，有一种贵气，真的。到底是在这高干家庭里头啊，耳濡目染了七八年，不一样，太不一样了。你说这话什么意思？没意思，我就是说，一看你就特像是在这大机关里头干事的人，不像我，像是在这儿搞装修的。我发现你也变了，我变得会说笑话了。<笑>是，这这大机关啊。就是大啊！哎呀，哎，晚上吃什么？我请客。知道我要回来干嘛锁门呢？你不是有钥匙吗？你在家呢，我带钥匙干嘛？那我要有事儿出去怎么办啊？你能有什么事？你下班不去给人家做饭吗？你手里拿的什么东西啊？我妈妈从国外给我寄的东西。向北北，我跟你说啊，以后自己带钥匙。我不是你们家保姆，到时候忘了钥匙进不了家门，自己看办。你除了叫小孩跳舞以外，你还会干什么？你不回家，你也得有地儿去。哎，我今天晚上还真有地儿去。我告诉你，一会儿我就得出去玩，参加一个特别热闹的 party。本来是因为担心你没有钥匙回不了家。行了，现在你回来了，我不干了。你自己做饭，自己吃吧。你上一天课了，我累了，我饿了，我要吃饭。你不在家给我做饭，我爸他就得带我出去吃。我爸那么累，还得管我吃饭，你不心疼啊？一码归一码，你不尊重我，把我当阿姨使，和你爸累不累是两回事儿，你知道吗？一回事儿，你不许走！你干嘛呀？你烦，不行了。哎，帽子给我。啊，爸爸，阿姨不做饭，出去玩，你管不管？我箱子拎进去了啊。管，管。那你赶紧管管他呀，要不然咱们晚上饭就没得吃了。我这还没换鞋呢，哎呀，你这。
我说会儿话吗？这是明天的发言稿。发、啊、什么言啊？你又不是部长、啊，没人会记得你说什么的。咱们俩现在呢，志不同道不合。你做的买卖我不懂，我干的事儿呢你又瞧不上，你让我说什么？马呀，讽刺我呢？今天我看到陆长会了。谁？咱们班的陆长会。哦，就那个一身中山装，穿一年四季那农村孩子啊。过<笑>来，来北京出差。分我们局了，二处处长。啊？分你们局？怎么可能呢？他也许高干老婆了。我不是那意思啊。<笑>我也没觉得你有什么意思。哎呀，可他现在长什么样我都不记得了。大学四年，我都没怎么跟他说过话。你刚才一说这名字吧，我都觉得特二货。是吗？可他说他在大学追了你四年，还给你买电影票，是真的吗？真的假的？什么情况呀？这人<笑>买电影票这事儿我真不记得啊！我跟你讲，那时候倒是真有人老给我写情诗什么的，也不知道是从哪儿抄的。反正特肉麻的那种，我也没看，我估计那可能就是他了。你这没看怎么知道肉麻？还知道是抄来的？瑶瑶啊，都是瑶瑶挺好看的呀，都快把他笑抽疯了都。哟，幸亏我当时没给你写什么情诗。啊？当时你要给我写情诗吗？嗨、哎。那时候可是我追的你呢。哎，不是他这人什么情况呀？一见着你说这个，什么意思？干嘛呀？告辞呗。不过我跟他呀有一个共同点，都喜欢同一个女人。这话说的真好听。<笑>哎，我还跟他说了，哪天有空咱们找几个同学聚一聚。<笑>你要聚你们聚，我可不聚。告诉你，这人我真看不上，连句完整话都说不出来。那是十年前的他，现在呀，他可是口若悬河。真的假的？不是有句老话说什么？呃，江山易改，本性难移吗？他以前什么江山本性，我怎么知道？在学校那会儿啊，我压根儿就没注意过他。怎么了？一个陆长会就让你说的没完没了的，威胁到你了？你说什么呢？嗨，我还不知道你。你们局正准备任命新任的副局长、啊，你是头号人选。突然来了这么一个跟你路数相仿的陆长会，你是不是有点担心啊？可能吗？说真的，有几成把握呀？哎呦，你给我点自尊心行不行啊？我没必要成天在老婆面前算计这个吧？唉，要我说你也真是的，官儿当的这么小，还弄得这么累，干嘛呀？还不如跟陈和平一样下海做生意呢。你说他那么傻一人，现在都能赚那么多钱。你说你比他聪明一百倍都不止吧？你要是能跟他似的干上两年，早成亿万富翁了。人各有命，我不是做生意的材料。他是啊，他都能，你为什么不能啊？哎，还真是让我妈说着了。你这个人啊。就是轴，认死理儿，想当官这一条路，非得蹲到黑不可。可你说现在都什么年代了，谁不想着挣点钱啊？就你老拿着死工资，说不好听的，连条像样的领带都买不起。你这是干嘛呢呀？这不浪费人才吗？结婚七年，李阳与程真真的婚姻出现了越来越多的不和谐。这几年，李阳仕途顺利，越来越成熟。但仍是规规矩矩的国家公务员，程真真却是跟着一帮发小倒买倒卖，几乎走遍全世界，见多识广。因此，对黎阳越来越挑剔，他已经不像当初那样一味宠着孤傲的胡同王子黎阳了。看了一下午电视了，起来走走。哎呀，哪儿看了一下午呀？妈，我回来了。爸
哎，走走走走走，啊。事儿了吧？啊，我爸怎么这点在家呀？而且还在看电视，颇为反常啊！嗨，你爸退居二线以后，人就闲下来了，请他出席活动的人也没那么多了，所以你跟和平啊，要多跟他说说话。老爷子这一辈子都是人围着，众星捧月惯了，冷不丁的让他孤下来，还很不习惯。我可不敢陪他说话，我看着他我就害怕。要说啊。你们这点还真不如人家黎阳。你说人一个外星人，都能跟你爸说到一块儿去。嗯，所以嘛，我这个丈夫就是给我爸找的，陪我爸聊天，怎么样？我是不是特孝顺？别胡说。哎，那个黎阳他们单位分房的事儿怎么样了？还能怎么样啊？论资排辈儿呗，且轮不到他呢。哎，要不我跟国管局说说。哎，千万别啊！你说他一正处，就算分到手，能分多少啊？几十平米还没咱家厕所大呢，我可不会住啊！我要住大房子。嗯、你说黎阳好歹现在也是中央大机关的处长，到现在还倒插门，我觉得他肯定心里很不平衡。我这样真是为你们夫妻感情好。行，那你去跟他们说吧。让他们分我一个跟咱家一样大的，我就去住，还能接你们一块儿去住。瞎说！<笑>和平那房子您去看了吗？我想周末去看看呢，怎么样啊？嚯，整个一豪宅，六百多平米一大 house， 还送一千多平米的花园，这小子真能折腾。嗯，和平这孩子能干，像你爸。哎呦，夸他亏心不亏心啊？他能跟我爸一样吗？我爸人家靠自己，他是靠我爸的关系。有关系的人多了啊，也不是个个都能成功。那还得要看自身的素质。哼哼，你不是也有关系吗？你干成什么了？我一女的，我干这干嘛呀？这也不是我该干的呀。那你们家黎阳呢？这些关系哪个都不能用啊？他干成什么了？你又不是不知道，我们家黎阳志不在此啊。我看呢。他是不知道自己要干什么，当一个小小的处长就志得意满了。在北京的中央机关有这么多，局长都多如牛毛，一个处长算什么呀？哎，话别说的太早啊！我们家黎阳就要提副局了，我就要是局长夫人啦。我怎么不知道？黎阳他们单位这几个正处呢，属黎阳最年轻、最有实力了。如果这次提副局长不论资排辈儿的话，他的可能性可是最大的。哎，要不要跟你爸说一声？哎，千万别啊！人黎阳提正处，凭的都是自己。人家可说了，以后不靠任何关系，全凭自己能力。那他是不知道，黎阳提正处，你爸虽然没说话，但机关上下谁不知道他跟你爸什么关系啊？所以呀、啊。这次是真正的机会，人家是要证明不是靠裙带关系的主。哼，好啊，咱们这回就看看，不靠关系他能不能当上这副局长。哼。回来了，嗯，你就打一个馒头。吃完了还得去忙呢，啊！哎哎，看见没有？那位就是陆处长的夫人。哎，别回头，别回头。你说他把老婆搞到机关来做展览，为什么呀？什么意思？哎哎，看，刘局长都跟他老婆握手呢。做什么事儿都是有目的的。你说他什么目的？陆长辉和你我不一样，他是从农村直线上升到中央机关当处长的，那在当地方圆几百里都是大名人。想都不用想，他老婆一定是农村人。
很多人都怀疑他会咽气了糟糠之妻，可人家公开表演给大家看，他不是陈世美。这表演痕迹也太明显了，明显怎么了？这是一场陛下之妻，有一箭双雕之功能，一来可以说明他不忘本，二来他在领导面前把所有的对手都比下去了。比方说，我眼前这位，出身工农，可找老婆却一定要攀高枝儿，要用老婆的家庭背景给自己镀金。你想想，这东西多不纯啊！你可别忘了，你们俩都是副局长的候选人，人家这是志在必得。行了行了，你整天研究这个，也不见你当过局长、部长什么的。我，我就是研究的太透彻了。你想，哪个领导喜欢比自己聪明呢？你什么都明白，那怎么显得领导高明啊？你说他们夫妻感情好吗？他们，你觉得呢？是吧？